நண்பர்கள் வெல்கம் டு விஜயமாலா சக்கரவர்த்தி சேனல் ஸோ இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்றத கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி ரெகுலர் ரொட்டீன் சமையலை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது என்ன கீ இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இன்றைக்கி உண்டான ஐட்டம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா தாய் எல்லோ கறி தான் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப பேரோட நேர் விருப்பம் இது என்னோட சர்க்கிளில் ரொம்ப பேர் ப்ளீஸ் இதை பண்ணு அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒரு தடவை ஷார்ட்ஸில் கூட போட்டிருக்கேன் பட் அது ரொம்ப கிளியராக இல்லை ஸோ இப்போ நான் கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்டாக காமிக்கிறேன் எல்லாமே இதுக்கு இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது கேப்சிகம் ஆல் கலர் கேப்சிகம்ஸ் கேரட் இருக்குது ஆனியன் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது பேசில் லீஃப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் வச்சு இன்றைக்கி நான் ஒரு எல்லோ கறி பண்ண போகிறேன் இதோட தேங்காய் பாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது மெயினாக தேங்காய் பால் வச்சு தான் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி ரைஸில் குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் இப்போ எல்லோ கறி எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ எல்லோ கொரிக்கு உண்டான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து பாருங்கள் வெங்காயம் ஒன்று பெருசு கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு எல்லோ கேப்சிகம் ஒரு ரெட் கேப்சிகம் ஒரு க்ரீன் கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு கேரட் ஒரு ஃபுல் பாக்கெட் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பால் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பாக்கெட் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி டூ டீஸ்பூன் பெப்பர் அதுக்கப்புறமா கார்னிஷிங்க்கு வந்து இது அந்த பேசில் லீஃப் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை தொண்ணூற்றி பச்சை இலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அது ஸோ அந்த இலையை வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த எல்லோ கறி தாய் எல்லோ கறியோட அப்படியே டேஸ்ட் பயங்கரமாக என்ஹான்ஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சியை வந்து மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக நீட் நீட்டமாக கட் பண்ணி போடலாம் ஏன்னா தாய் ஃபுட்டில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டிஷ்ஷில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இஞ்சியை வந்து ஃப்ரெஷ் இஞ்சியை வந்து நல்லா மெல்லிஸ் மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக கீறி 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 ஒரு நல்லா ஒரு ஒன் ஹால் இன்ச்சு ஒரு இன்ச் அந்த அளவுக்கு அதில் போடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தாய் ஃபுட்டில் இஞ்சி ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க்கு இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க சரி இதில் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சுட்டேன் நான் யூஸ்வலி இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் காம்பினேஷன் எல்லோ கறிக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா ஜாஸ்மின் ரைஸ் தான் பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் ஜாஸ்மின் ரைஸ் இப்போல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது பட் ஸ்டில் தட் நாங்கள் அப்ராட்லலாம் சாப்பிட்டு அந்த டேஸ்ட் வரமாட்டேங்குது கொழையுது ஒரு மாதிரி ஸோ அதனால் நான் பாஸ்மதி அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வானொலி வச்சுருக்கேன் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் வானொலி சுட்டு கையோடு இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சுடட்டும் எண்ணெய் சுட ஆரம்பிச்சிடுத்து நம்ம வந்து நல்லா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு கையோடைய வெங்காயத்தை போட்டுறது நல்லது தெரிக்காமல் இருக்கும் கொஞ்சம் வெங்காயம் லேசாக வதங்கின கையோட நம்ம இந்த மூணு கலர் கேப்சிகமும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே குன்னி போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கணுன்றது கிடையாது எல்லாமே ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் பண்ணால் போகிறோம் எல்லா காய்கறிகளுமே நம்ம ஈவன் நம்ம பச்சையாக சாட்டால் கூட சா ஓரளவுக்கு இந்த சா சாண்ட்விச்சஸ்லாம் வச்சு தருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான காய்கறிகள் தான் ஸோ அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாக வதங்கி போய் ரொம்ப சின்னதாக ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது இப்போ கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் அப்புறமா உப்பு போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் இப்போ இது கொஞ்சம் குக் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம கேரட்டையும் உருளைக்கிழங்கையும் கட் பண்ணினதை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இது கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் ஸோ தட் நமக்கு ஸ்பேஸும் கிடைக்கும் உப்பு அதில் கா காயில் நல்லா இறங்குவோம் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது குக் ஆகட்டும் கடைசியாக நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் காரப்பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் பெப்பர் போட்டிருக்கோம் பெப்பர் காரம் ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இதோட ப்ளஸ் அண்டு எல்லோ கறின்றதுனால மஞ்சள் பொடியோட வாசனை தூக்கலாக இருக்கணும் யூஸ்வலி நான் க்ரீன் சில்லி சாஸ் போடுவேன் இதில் இன்றைக்கி என்கிட்ட க்ரீன் சில்லி சாஸ் இது இல்லாததுனால கொஞ்சோண்டு காரப்பொடி போட்டிருக்கேன் காரம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குமோன்னு நினைக்காதீங்க தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க இந்த காரம் அத்தனையும் அடைக்கிடும் இப்போ நம்ம பன்னீரையும் இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஆக்சுவலாக டோஃபு ஆட் பண்ணணும் டோஃபு வந்து எப்படின்னாக்கா சோய் ப்ரோட்டீன் இல்லையா சோய் ப்ரோட்டீன் வந்து தைராய்டு காரங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய நேச்சர் இப்போ எனக்கு தைராய்டு இருக்குது ரீசண்டாக எங்கள் அப்பாவுக்கும் தைராய்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இருக்கிற மூணு பேரில் ரெண்டு பேருக்கு தைராய்டுன்னு வச்சா கொஞ்சம் டோஃபுவை கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவால் நாங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக டோஃபுக்கு வந்து மாற்றாக வந்து நாங்கள் பன்னீர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதோட மிகப்பெரிய ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இந்த டேஸ்ட்டை வந்து ஒரு மாதிரி இந்த டேஸ்ட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடியதுன்னு பார்த்தாக்கா ஜஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் போடணும் இதில் போட்டிங்கன்னா நிஜமாகவே ஆசம் டேஸ்ட் வந்துடும் இதில் இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் இதில் இருக்கிற ஜூஸினஸ் தான் வச்சுட்டு கொஞ்சம் காயெல்லாம் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வெந்துருத்து கேரட்டெல்லாம் வெந்துருத்து அப்படின்னாக்க நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் இது குக் ஆகிடுத்துனாக்கா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லோ கறி ரெடி ஆகிடும் இப்போ காயெல்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்து அதில் உள்ள ஜலெல்லாம் குறைஞ்சிடுத்து நம்ம இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் க்ரீமியாக தான் இருக்கணும் இது ரொம்ப தண்ணியாக ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் க்ரீமியாகவும் கொஞ்சம் கிரேவியாகவும் இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம ரைஸோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம் எப்பயுமே தெரியும் இல்லையா தேங்காய் பால் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க முடியாது கொஞ்சம் சின்னதில் வச்சுட்டு கார்னிஷிங்க்கு இந்த இலையை கட் பண்ணி வச்ச உடனே இந்த கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிடுது ஸோ அந்த பேசில் லீஃப் தட் இஸ் துணுற்றி பச்சை இலை இருக்கு இல்லையா அதையும் உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம வந்து யார்கிட்டலாம் ஃப்ரெஷ் லெமன் கிராஸ் இருக்கோ இதோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டாக இருக்கும் என்கிட்ட இல்லை நான் வெறும் பேசில் லீஃப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் அதுக்கப்புறமா இந்த இலையை அப்படி இல்லை ஹீட்டை உள்ளே விட்டுட்டு இப்படி ஸோ தட் அந்த சூட்டில் அந்த அந்த இலையில் இருக்கிற ஜூஸினஸ் வந்து இதில் இறங்கும் ஸோ தட் நமக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சின்னதாக வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு தாய் எல்லோ கறி ரெடி ஆகிடுது இன்றைக்கு உண்டான மெனியூ நமக்கு ரெடியாக எடுத்து வாருங்க எவ்வளோ எம்மியாக கலர்ஃபுல்லான தாய் எல்லோ கறி நமக்கு ரெடியாக எடுத்து அதே போல் பாஸ்மதி ரைஸ் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் ரெடியாக எடுத்து நம்ம இது இப்போ அழகாக எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லோ கறியில் வந்து எவ்வளோ அழகாக தேங்காய் பால் இதெல்லாம் எவ்வளோ ஜெல்லாகி அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சி நமக்கு சுட சுட தாய் எல்லோ கறி ரெடி ஸோ Hope you are all enjoying my video. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Bye bye all.